আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত বলে থাকেন যে আমার বাচ্চাটি মানুষের সাথে মিশতে পারে না আমার বাচ্চাটি কারো সামনে গিয়ে কথা বলতে পারে না আমার বাচ্চাটি মঞ্চে উঠে যে একটি কবিতা আবৃত্তি করবে অথবা গান গাইবে অথবা কিছু কথা বলবে উপস্থিত বক্তৃতা করবে এই বিষয়টি সে কোনোভাবে করতে পারছে না অর্থাৎ মানুষের সাথে মিশতেও পারছে না কথাও বলতে পারছে না এবং মঞ্চে উঠে যে কিছু কথা বলবে গান গাইবে আবৃত্তি করবে সেটিও পারছে না আপনার বাচ্চা কীভাবে মানুষের সাথে মিশতে পারবে এবং আপনার বাচ্চা মানুষের সামনে কীভাবে কথা বলতে পারবে মঞ্চে উঠে বিশেষ করে আবৃত্তি বা গান কিভাবে পরিবেশন করবে বা সেই সাহসটুকু কিভাবে অর্জন করবে সেই বিষয়টি নিয়ে আমাদের আজকের ভিডিও তো কথা বাড়াতে চাচ্ছে না চলুন চলে যায় আজকের মূল আয়োজনে মূল আয়োজনে যাওয়ার পূর্বে প্রতিযোগিতা আপনাদের কাছে আমরা যে বিষয়টি বলে থাকি সেটি হচ্ছে যে প্যারেন্টি সিরিজের ভালো ভালো ভিডিওগুলি পাওয়ার জন্য আপনি অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন আর সাথে থাকার অন্যতম উপায় হচ্ছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবে না যাতে আপনি নিয়মিত নোটিফিকেশন পেতে পারেন তো চলুন চলে যায় আজকের মূল আয়োজনে বাচ্চা মঞ্চ উঠে আবৃত্তি করবে গান গাইবে এরকমভাবে গড়ে তুলবার জন্য আপনাকে সাতটি ট্যাকটিক অবলম্বন করতে হবে সাতটি কৌশল আপনি অবলম্বন করবেন তার প্রথমটি হচ্ছে যে বাচ্চাকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করান অর্থাৎ বাচ্চা যখন মঞ্চে উঠবে অথবা মানুষের সামনে কথা বলতে হবে তাকে তখন তাকে অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত একটা ভাব তার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাব কীভাবে আসবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ সে কীভাবে করবে তখন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করানোর জন্য তাকে অবশ্যই যেটি আপনি করাবেন সেটি হচ্ছে যে লম্বা লম্বা শ্বাস নেওয়া হবেন মঞ্চে ওঠার পূর্বে শান্ত থাকবে খুব কাম এবং কোয়াইট থাকবে অর্থাৎ সে কি কি কথা বলবে এটা যদি চিন্তা করতে থাকে এই চিন্তাটুকু যদি আপনি তার মাথায় দিয়ে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু সে তখন শান্ত থাকবে এবং লম্বা লম্বা শ্বাস নেবে তাহলে সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে দ্বিতীয় যে কৌশলটি অবলম্বন করবে সেটি হচ্ছে যে বাচ্চাকে চাপ দিবেন না অর্থাৎ অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চা একটি বিষয় করতে চাচ্ছে না বাবা মায়েরা আমরা যে কাজটি করি সেটি হচ্ছে যে তাকে তার উপর চাপিয়ে দিই এবং তাকে চাপাচাপি করতে থাকি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কবিতা আবৃত্তি করতে চাচ্ছে না কোনো ছড়া বলতে চাচ্ছে না বা কোনো গান গাইতে চাচ্ছে না আর আমরা বাবা মায়েরা কি করি না তোমাকে এখন এটা করতেই হবে এটি আসলে যখন বাচ্চা করতে চাইবে না আপনি যখন বুঝবেন যে হ্যাঁ ফাইনালি সে আসলে করতে চাচ্ছে না তখন আসলে চাপ দেওয়াটা ঠিক না তখন চাপ দিলে দেখা যাবে যে পরবর্তী যে বিষয়টা সে করতে চাইবে বা পরবর্তী বিষয়ের জন্য সে স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে ফেলবে তখন সে ইউজ হয়ে যাবে চাপাচাপিতে এই জন্য বাচ্চাকে কবিতা আবৃত্তি বা গান অথবা যে কোনো ধরনের পরিবেশনার ক্ষেত্রে চাপাচাপি করাটা ঠিক না তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গড়ে তুলতে হবে চাপ দেওয়া যাবে না আর তৃতীয় যে কৌশলটি অবলম্বন করবে সেটি হচ্ছে যে তার মধ্যে একটি পজিটিভ মেন্টালিটি গড়ে তোলা অর্থাৎ আপনার বাচ্চাকে ইতিবাচক থাকতে সহায়তা করবেন আপনার বাচ্চা যে বিষয়ে পারফর্ম করবে কবিতা হোক গান হোক বা বক্তৃতা হোক যে বিষয়ে পারফর্ম করবে সে বিষয়ে আপনি ইতিবাচক থাকতে বলবেন অনেক সময় দেখা যায় অনেক বাচ্চারা আছে না 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 আমি এটা পারবো না 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 আমি এটা পারবো না এটা কিন্তু দেখা যায় যে তার ভয় থেকে বলে অথবা সামনে গিয়ে সে পারফর্ম করে সে জন্য বলে থাকে আপনাকে এই বিষয়টি বুঝতে হবে আবার আগের বিষয়টির সাথে গুলিয়ে ফেললে হবে না যে আপনি যখন অফার করছেন আপনার বাচ্চাকে তখন দেখা যাচ্ছে যে তার জানা একটা বিষয় সে করতে চাচ্ছে না সেই বিষয়টি সম্পর্কে তাকে অবশ্যই ইতিবাচক থাকতে আপনি সহায়তা করবেন অর্থাৎ সে এটা পারবে তাকে সাহস যোগানো তাকে মোটিভেট করার চেষ্টা করা এই বিষয়টি অবশ্যই বাবা মায়েরা করতে পারেন চতুর্থ যে বিষয়টি করবেন সেটি হচ্ছে যে বাচ্চাকে কনফিডেন্স দিবেন অর্থাৎ তুমি এটি অবশ্যই পারবে তোমার সামনে যারা আছে তোমার তারা তো তোমার কি শুনছে এবং তুমি যদি এটি ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারো তাহলে কিন্তু অনেকেই তোমাকে পছন্দ করবে অনেকেই তোমার জন্য উপহার দেবে এবং তোমার বাবার পক্ষ থেকে উপহার পাবে তোমার দাদুর পক্ষ থেকে উপহার পাবে এইভাবে আস্তে আস্তে তাকে মোটিভেট করবেন অর্থাৎ তাকে কনফিডেন্স দেবেন এবং সে এটার জন্য প্রস্তুত হানড্রেড পারসেন্ট প্রস্তুত এই বিষয়টি তাকে বারবার বলার চেষ্টা করবেন তাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করবেন তাহলে সে একটা ভেতর থেকে একটা কনফিডেন্স পাবে এবং এবং তখন সে কিন্তু ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারবে মানুষের সামনে বাচ্চা পারফর্ম করবার জন্য ভয় কাটানোর জন্য পঞ্চম যে বিষয়টি করবেন সেটি হচ্ছে যে আপনার নিজের জীবনের বাস্তব যে অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতা আপনার বাচ্চার সাথে শেয়ার করবেন অন্যদের অভিজ্ঞতার চেয়ে বাবা মায়ের অভিজ্ঞতাটাকে বাচ্চারা খুব ভালোভাবে নিয়ে থাকে এবং সেই অভিজ্ঞতাটাকে তার জীবনে সে কাজে লাগাতে চায় এই জন্য আপনি কবে কখন কোথায় উপস্থিত বক্তৃতা করেছিলেন কবে গান গিয়েছিলেন কবে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন অথবা অন্য কোনো গুণ আপনার যে আছে বা আপনি অভিনয় করেছিলেন এই যে গুণ এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভি
এবং এই এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করেই কিন্তু বাচ্চা তখন মানুষের সামনে পারফর্ম করতে পারবে মানুষের সাথে ভালো ভালো মানুষের সাথে ভালোভাবে মিশতেও পারবে এবং মঞ্চেও সে ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারবে মঞ্চে পারফর্ম করবার জন্য বাচ্চার ভয় কাটাবার জন্য যে বিষয়টা আপনি করবেন সেটি হচ্ছে যে বাচ্চার যখনই একটি পারফর্ম করলো সেটাকে অবশ্যই ভিজুয়ালাইজ আপনি করতে পারেন অর্থাৎ আপনি বাচ্চার সেই পারফর্মটি ভিডিও করতে পারেন এবং ভিডিও করে আপনি যখন আপনার বাচ্চাকে দেখাবেন এবং সেখান থেকে কিন্তু আপনার বাচ্চাও বুঝতে পারবে আপনিও বুঝতে পারবেন যে সেখানে কোন ভুলটি ছিল এবং সেই ভুল দেখে কিন্তু পরবর্তী পারফরমেন্সের জন্য সে কিন্তু সূর্য নিবে অর্থাৎ সেখান থেকে সে একটা কনফিডেন্স পাবে সেখান থেকে সে শক্তি এবং সাহস পাবে এবং তার যে ভুলগুলি ছিল সেই ভুলকে সে শুদ্ধে নেবে এজন্য আপনি আপনার বাচ্চার যে পারফর্ম বাচ্চা করবে সেটাকে ভিডিও করতে পারেন এবং পরবর্তীতে আপনার বাচ্চাকে দেখাতে পারেন আচ্ছা বাচ্চার ভয় কাটাবার জন্য বা মঞ্চে উঠে পারফর্ম করবার জন্য সপ্তম এবং শেষ যে বিষয়টা আপনি করবেন সেটি হচ্ছে যে বাচ্চা যেখানে পারফর্ম করবে অর্থাৎ যেখানে মঞ্চে উঠে গাইবে অথবা আবৃত্তি করবে অথবা যে কোনো ধরনের পারফর্ম সে করবে সেই জায়গাটাতে অবশ্যই আপনি নির্ধারিত সময়ের পূর্বে গিয়ে উপস্থিত হবেন অর্থাৎ পর্যাপ্ত সময় যাতে আপনি সেখানে গিয়ে পান কারণ হচ্ছে যেখানে আপনার বাচ্চা পারফর্ম করবে সেখানে সেই স্থানগুলির সাথে সেই জায়গাটার সাথে এবং সেই মঞ্চের সাথে যদি আপনার বাচ্চা আগেই একটু পরিচিত হয়ে যায় তখন আপনার বাচ্চা কিন্তু ভয়টা কেটে যাবে এবং সে আর সাই ফিল করবে না এবং তখন সে জায়গাটা তার কাছে আর অতটা অস্বস্তিকর মনে হবে না নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আপনি আপনার বাচ্চা যেখানে পারফর্ম করবে সেখানে পৌঁছে যাবেন অনেক সময় আমরা খুব অল্প সময় নিয়ে সেই জায়গাটাতে যাওয়ার চেষ্টা করি এবং দেখা যায় যে বাচ্চা সেখানে গিয়ে কোনো রেস্ট পায় না এবং সেখানে গিয়ে বসার পূর্বেই অথবা সেখানে সে গিয়ে প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে কিন্তু তাকে পারফর্ম করতে হয় বা পারফরমেন্সের জন্য মঞ্চে উঠতে হয় এই জন্য বাচ্চাকে অবশ্যই খুবই পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ওই নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আপনার বাচ্চাকে নিয়ে আপনি হাজির হয়ে যান তাহলে বাচ্চা মঞ্চ উঠে ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারবে এবং তার আর অস্বস্তি লাগবে না এবং সে কোনো ভয় পাবে না মঞ্চে পারফর্মের ক্ষেত্রে বা মানুষের সাথে মিশার ক্ষেত্রে ভয় কাটাবার জন্য যে সাতটি ট্যাকনিকের কথা বলেছি সেই সাতটি ট্যাকনিক যদি আপনি আমি অবলম্বন করতে পারি তাহলে আমাদের বাচ্চারা ভালো এক্সপোজার হবে এবং ভালোভাবে নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারবে ভালো পারফর্ম করতে উদ্বুদ্ধ হবে আপনাদের প্রত্যেকের বাচ্চায় ভালো এক্সপোজার হোক এবং ভালো এক্সপোজার হয়ে দেশ এবং জাতির কাজে লাগুক সেই শুভ প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ